Okay, let Mr. Rais Patan come in. Rais Patan, anything, the larger madam. question. One second, the larger that question that we are discussing that today that is about exactly this: that what would go so horribly wrong if this maidan was to be used for Ganesh Chaturthi, or is secularism a one-way street? This is the big problem and big discussion over the last few days. आपको क्या लगता है आप uh, you're a member of the Vak Council. You have led the Vak Councils in the past. Is there such a big issue as far as this ground is concerned? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि गंगा जमनी तहजीब कहते हैं लेकिन गंगा जमनी तहजीब को अमल करके दिखाने का जो वक्त आता है उस वक्त तनाजा खड़ा कर देते हैं तनाजा खड़ा करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर दिल बड़ा करने की जरूरत थी और अगर वहाँ पर दो दिन के लिए अगर गणित उत्सव होता है तो उसमें एक कौम का बड़ा दिल हो जाने की वजह से उस कौम को लोग सराते लेकिन ये तनाजा खड़ा करना है उसके ऊपर ये इस तरह की बहस करना कि वहाँ पर जो है वो रिजर्व कराया हुआ है अगर वहाँ पर ईद की नमाज और बकर की नमाज होती है अगर वहाँ पर ये गणेश चतुर्वर्ती का दो दिन का प्रोग्राम हो जाता है तो किसी को उसमें कबात नहीं है इसमें बड़ा दिल करने की जरूरत है और गंगा जमनी तहजीब की जहाँ तक बात करते हो उस पर अमल करने की जरूरत है आप उस पर अमल करिए और इसको बड़ा दिल करके आप उसके अंदर शामिल नहीं अगर हो सकते हैं तो आप उसको कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उसमें आप अपनी तरफ से उनको ये कह सकते हैं कि भाई आप की खुशी में हम शामिल हैं और आप अपना मजहबी त्यौहार आप बनाइए हम आपके सपोर्ट में हैं हम आपके साथ में हैं ये त्यौहार दो दिन का है दो दिन में ख़त्म हो जाएगा प्यार मोहब्बत जिस तरह से कायम है उस तरह से और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है उसमें दिल बड़ा करने की ज़रूरत है झगड़ा करने की या तनाज़ा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है इसको तनाज़ा अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं इसको आप इसको बढ़ाना चाहते हैं एक इशू बनाना चाहते हैं वो अलग बात है okay. इसको इशू बनाने की जरूरत नहीं है इसमें बड़ा दिल करके आगे बढ़ के गले लगाने की और उस त्यौहार को और अच्छे तरीके से बनाने मनाने की कोशिश है और आप उसमें अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो मैं समझता हूँ सही गंगा जमनी तहजीब का ये एक मिसाली और नमूना होगा शाहिद अली रिस्पॉन्ड टू वॉट इज से ultimately this is, this is about communities living together is, you want to set an example that communities can live together they can all all give and take then it's fine because ultimately then people will also ask a question which has become a question recently that what are these muslim areas aaj to aap keh rahe hain ki zameen hamari hai kal ko log bolenge ye muslim area hai kal ko kya aaj hi bolte hain ye muslim area hai yahan pe mat aaiye no hindu processions from here only, if hindu processions happen questions. then stone pelting happens there are only two questions madam whether the country our great country would run by television channels and these kind of persons or by the constitution and the rule of law whether any muslims in all in all over india are objecting ever about these cowards cowards celebrations used to happen every year for 15 days or for for a month hmm. no one objects but why there is any need today that we will celebrate our festival in a mosque in your rice Riza, in Yadarga. what is to this you. what is this rice going on no and particularly when our new supreme court has at, set everything at rest particularly then why you have been questioning all these things this really matter of grave importance okay rice patan kya zarurat kya hai main ye kehna ja raha tha ki agar agar main ye kehna ja raha tha ki agar ये कोई पॉलिटिकली प्रोग्राम होता या और कोई मजहबी मुस्लिम मजहबी प्रोग्राम होता तो क्या उसके ऊपर भी ये तनाज़ा इस तरह से खड़ा करते आज अगर मजहब की बात आ रही है और उस मजहब के अंदर अगर हम गंगा जमनी तहवीजी की बात करते हैं तो उसमें आगे बड़ा दिल करके आने आना क्यों नहीं चाह रहे हैं सिर्फ कहना और उस पर अमल नहीं करना यह तो गलत बात है आप जो तो कह रहे हैं उस पर अमल भी करने की जरूरत है और आपको बड़े दिल से उस पर अमल करना चाहिए I think you have not followed entire thing. There was the order passed by the municipal corporation. That was challenge. This was not like that. That two people or the Muslims and Hindu came to a conclusion that we will celebrate this festival over there, and the Muslims objected to that. Now the government, municipal corporation, claimed that the land belongs to them, whereas there is judgment of the Supreme Court that the land belongs to the board. So this is the real question in controversy. No, so, so please ownership do not will be decided later. Please do not miss. Please One do second. Not ownership will be decided later. Aditya Shrinivasan, I began by saying this only. Let's assume that the Vakf claim is standing; it is legitimate. The larger question is that what is the big deal if this event happens at this ground? Ultimately, Hindus, Muslims live together in this country, right? We all give and take. But the counter question.
question is also important. Is there no other space? Are these Hindu groups deliberately trying to vitiate atmosphere in Karnataka by making such demands? If no Ganesh Chaturthi has happened on this ground for the last 75 years at least since independence, what is the need to push those boundaries? I think there are two or three things uh, in, in, in your remarks which I need to address. Uh, the first is with respect to the assumption, I think, you know, whilst that seems to have been the, the, the prima facie assumption that the Supreme Court has made, ultimately what the Supreme Court is, has done is, as you've yourself said, relegated the issues back to the, the High Court so that those can be adjudicated on the merits, uh, number one. Number two, with respect to uh, the point you make about whether there was any other space in which the, the Ganesh Chaturthi celebration could have been done, uh, the answer to that is, whilst there are, of course, many other places and many other spaces in which it could be done, uh, the fact that there was an intent or a desire to do it in this space, which is uh, 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 led to this controversy, that in and of itself does not uh, create you know, an issue other than the legal issue that we, we, are, we are faced with today. There might be a hundred motives for why it is being done or why this particular space has been created, but that does not change the question of whether it is right or wrong and whether uh, legally they are entitled to do so or not. Okay, fair enough.